السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو جی وی ڈیجیٹل کلاسز اسٹوڈنٹس آج ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اباؤٹ دا ریپروڈکٹو ہیلتھ اینڈ دیٹ از دا کنٹراسیپٹو میجرس اور وی کین سی دا کنٹراسیپٹو ڈیوائسز اسٹوڈنٹس There was a female known by the name Mrs. Margaret Thatcher. USA mein ek bahut bada NGO chalati thi and in her sermon she said every child should be wanted. Har koi jo bachcha paida hota hai wo wanted hona chahiye. Wanted in that sense ki jab pehla bachcha aata hai to couple jo hota hai both the male parent as well as the female parent they decide agar baby boy hoga to what will we do for the baby boy and if it will be the baby girl hum uske liye kya karenge kaun si cheeze layenge. Aur jab dusra bachcha paida ho jata hai jo sara demand hai ye niche ki taraf chala jata hai. Pehle bachche ki achhi schooling ho pehle bachche ka acha khana portion ho wo sab kuch decide kiya jata hai lekin uske baad jab 2 saal ke baad ایک سال کے بعد ایک اور بچہ آ جاتا ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی نہیں جاتی تو مسز مارکیٹ تھیچر کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم ایک عورت کی بات کرتے ہیں عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے اس کے بچے پیدا کرنے کے بیچ میں دیر شوڈ بی اے پراپر گیپ گیپ ہونا بہت زیادہ ایسنشل ہے ایک عورت کے ریپروڈکٹو ہیلتھ کے لیے اس کو ریپروڈکٹولی فٹ ہونے کے لیے کیونکہ ہمارا سائنس کہتا ہے اور بایولوجی سیز کہ جب عورت پہلی بار کنسیو کرتی ہے جب بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے اس کے بعد اٹ ایکس نیئر اباؤٹ تھری ٹو سکس منتھس فار یو ٹرسٹ ٹو کم بیک ٹو اٹس آرچنل پوزیشن سیزیرین کی بات کریں تو اپروکسیٹلی امیڈیٹلی سکس منتھس کی بات کریں گے تو چھ منتھس لگتے ہیں یو ٹرسٹ کو واپس اپنی شیپ اپنی پوزیشن ریگین کرنے کے لیے تو دوسرا بچہ اگر پھر اسی سال میں پیدا ہو جائے تو دیٹ ول بی ڈینجرس فار دا فیمیل ماں مر بھی سکتی ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کے اندر دوسرا بچہ پڑ رہا ہے اس کی بھی موت ہو سکتی ہے تو اس کے لیے دیر شوڈ بی اے پراپر گیپ کہ ایک بچے کے بعد جب دوسرا بچہ آئے تب بھی پلاننگ کی جائے تب بھی دیکھا جائے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہونے والا ہے دیر شوڈ بی اے پراپر گیپ اور انہیں پراپر گیپس کو پھر ڈسائڈ کیا گیا کہ دیر شوڈ بی دا پراپر کنٹراسیپٹو میجر دیر شوڈ بی دا پراپر کنٹراسیپٹو ڈیوائسز دیز آر دا میجرز جو کہتے ہیں کہ دا ٹرم از سیل سجسٹ دیٹ مینس دا کنٹرا مینس اگینسٹ And when we talk about septus, it means against deception. That means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean that when we talk about septus, it means against the conception. It doesn't mean یہ ملیں گے ہی نہیں فرٹیلائز ہوں گے ہی نہیں تب دیر از ناٹ دا اوکرنس آف اینی بیبی تو جب ہم کنٹراسیپٹو ڈیوائزز کی بات کریں گے کنٹراسیپٹو میجرز کی بات کریں گے دیز آر دا میجرز وچ پریونٹ دا کنسیپشن وچ پریونٹ دا پریگنینسی جو عورت کو پریگنینٹ ہونے سے روکتے ہیں دے آر اگینسٹ دا پریگنینسی دے آر اگینسٹ دا کنسیپشن بہت زیادہ میتھڈس دیے گئے دیے گئے جن کو بتایا گیا دا فیچرس وچ ول بی ریسپانسبل فار دا اسپرم اینڈ او وار ناٹ ٹو ایبل ٹو فرٹیلائز دیم تاکہ وہ ایک دوسرے کو فرٹیلائز نہ کر پائے آئی ایم رائٹنگ دوز امپورٹنٹ میجرز ہیئر دا فرسٹ امپورٹنٹ میتھڈ از دا میتھڈ آف دا ایبسٹیننس سیکنڈ امپورٹنٹ میتھڈ از دا میتھڈ آف کوائٹس انٹرپٹس or we can say the withdrawal method. And then the third important method is the rhythm period. Then we have the condoms. We have femidoms. Then we have pills, then we have the spermicidal jellies, yeah, or tablets hote hain, yeah, washes hote hain, forming tablets hote hain, gels hote hain, creams hote hain, but they are the spermicidal in nature. Then we have the IUDs, means our intra-uterine devices.
then we have the surgical methods as the tubectomy and vasectomy. Dear students, we have been discussing the different contraceptive measures. The first major, which I have written, the important measures I have written. The first method is the method of abstinence. Then we have the coitus interruptus or the withdrawal method. Then we have the rhythm period. Then we have the condoms. Then we have the femidomes. We have the pills. We have the supermassage washes, gels, and creams. Then we have the intrauterine devices, and we have the surgical methods and the tubectomy and the vasectomy. स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसा भी आता है कि जब हम इन डिफरेंट रीजंस को देखेंगे, वी कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर एस वेल। फॉर एग्जांपल, वी कैन क्लासिफाई देम एस द फिजिकल, केमिकल और द बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ द कंट्रासेप्शन। जब हम यहाँ पे नजर मारे ये डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ और देखें कि वही फिजिकल मेथड कौन है डेट विल बी द एब्सटिनेंस डेट विल बी द क्वाइटस इंटरेप्टस जब हम रिदम पीटर की बात करेंगे इट्स अ बायोलॉजिकल मेथड जब हम कॉन्ड्रोम्स और फेमिडोम्स की बात करेंगे इट्स अ फिजिकल मेथड जब हम पिल्स की बात करेंगे केमिकल मेथड्स फिर मसाजल वॉशेस की बात करेंगे केमिकल मेथड जब हम इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात करेंगे दैट विल बी द बायोलॉजिकल मेथड देन वी हैव द ट्यूबोक्टोमी एंड द वेसिक्टोमी दैट आर द सर्जिकल मेथड्स वी हैव वन मोर बायोलॉजिकल मेथड एंड दैट मेथड इज नोन एज द लैक्टेशनल एमिनूरिया These are the important contraceptive methods that we are here to discuss about them. So, the first method we are discussing that is abstinence. Students, when we talk about abstinence, it means a refrain from the sexual activity. Where a couple is stopping you for not doing the sexual activity. वो sexual activity में indulge नहीं होते। जब वो sexual activity में indulge नहीं होंगे, तो अगर वो बाहर आए भी sperm अंदर नहीं जाएगा, then there will not be the process of fertilization. But dear students, जब हम बात करते हैं इस abstinence की, this will not be followed by the young couples. ये जो method है, ये वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो साधु संत लोग होंगे, जिनको sexual desire का कोई power ना हो, sexual desire से वो अपने आप को वो indulge ना होते हो sexual desire में लेकिन जब हम young couples की बात करते हैं क्योंकि हमारा science कहता है when we talk about our science it says कि जिस तरह एक इंसान को खाने पीने की need होती है desire होता है इसी तरह हर एक इंसान के पास एक और desire होता है and that desire is the sexual desire जिसको हम libido कहते हैं that means every Human being जिस तरह अपने खाने पीने के desire को अपनी need को अपनी demand को satisfy करता है उसी तरह वो satisfy करना चाहता है अपने libido को अपने sexual desire को तो जब young couples की बात करेंगे वो ये activity नहीं कर सकते they will not be able to refrain themselves from the sexual activity this method then is not the safest method ये method हर कोई follow नहीं कर पाता तो हमारे पास ये सबसे बेहतरीन method नहीं हो सकता for the fusion for preventing the fusion of a sperm and ova this will be followed by the old couples. This will be followed by the couples which will be more indulged within the religious activity. जब हम बात करेंगे साधु संत लोगों की, वो इस मेथड से आपने आपको रिफ्रेन कर सकते हैं, देखिए रिफ्रेन फ्रॉम द सेक्सुअल एक्टिविटी। जब रिफ्रेन होगा, तो there will not be the fusion of the ova and the sperm. Then, dear students, the another important method is the coitus interruptus or the withdrawal method. Students, when we talk about this method, this method says that during the sexual intercourse, it will be interrupted. 
जब हम बात करते हैं सेक्चुअल एक्टिविटी की देर इज अ पीक ऑफ ए सेक्चुअल एक्टिविटी विच इज नोन एज ए क्लाइमैक्स और इसी क्लाइमैक्स के दौरान देर इज अ रिलीज ऑफ ए सीमन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इसी के दौरान सीमेंट बाहर आ जाता है अब जब हम इस मेथड की बात करते हैं द टर्म इज सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की यहां पे बिफोर रीचिंग द क्लाइमैक्स बिफोर द रिलीज ऑफ अ सीमन जो मेन पार्टनर है अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इज वाई दिस इज द विड्रॉल मैथड दिस इज अट दिस इंटरप्ट जहां पर इसको इंटरप्ट किया जाता है पीक तक नहीं पहुंचाया जाता और पीक से पहले ही उसको पता चल जाता है कि स्पर्म्स आर अबाउट टू कम द सीमन इज अबाउट टू कम उससे पहले ही इसको विड्रॉ किया जाता है बट यर स्टूडेंट दिस इज नॉट ऑल्सो द सक्सेसफुल मैथड यहां पर भी देर ऑफ द चांस ऑफ अ प्रेगनेंसी क्योंकि हम वो मैथड्स पढ़ रहे हैं जहां पर हम टोटली फ्यूजन रोक सके लेकिन यहां पर देर ऑफ द सर्टन चांस है जहां पर फ्यूजन हो सकता है फ्यूजन हो सकता है उन मेल्स में जहां पर देर इज द डिसऑर्डर ऑफ अ प्री मैच्योर इजैकुलेशन देर आर सर्टन मेल जहां पर बिफोर रीचिंग द क्लाइमैक्स देर इज अ रिलीज ऑफ अ सीमेन और वो जो पार्ट निकलता है वो जो कम क्वांटिटी का सीमेन निकलता है दैट इज नोन एज अ प्री कम और डियर स्टूडेंट्स आर साइंस से अ सिंगल वेल मोटाइल वेल मोरफोलॉजिकल स्पर्म एक स्पर्म इन अफ हेड टू फर्टिलाइज द ओवम एक स्पर्म इन अफ हेड टू मेक द फीमेल प्रेगनेंट टू मेक द वुमेन टू कंसीव तो यहां पे जब हम प्री कम की बात करते हैं अगर इसमें कोई भी मोटाइल स्पर्म हो तो ये बिल्कुल अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकता है और ये ओवम को वहां पे फर्टिलाइज कर सकता है तो जिनमें प्री मैच्योर इजुकुलेशन का प्रॉब्लम है ये उस मेथड को फॉलो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास क्लाइमैक्स से पहले ही देर विल बी दर्टन अमाउंट ऑफ अ रिलीज ऑफ अ प्री कम देर विल बी द रिलीज ऑफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ अ स्पर्म जो बाहर आ सकते हैं एंड दे हैव द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओम तो ये जो मेथड है ये भी हर कोई फिर फॉलो नहीं कर सकता ये वही फॉलो कर सकते हैं विच हैव द कंट्रोल ओवर देयर डिजाइन जो क्लाइमैक्स तक अपने आप को होल्ड कर सकते हैं एंड बिफोर रीचिंग द क्लाइमैक्स वो अपने इसको विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्टस और द विड्रॉल मैथड देन डियर स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास एक और जो मैथड है द मैथड इज नोन एज अ रिदम पीरियड स्टूडेंट्स जब हम इस रिदम पीरियड की बात करते हैं दिस इज ऑल्सो द गुड मैथड बट ये मैथड भी वो खाली फीमेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं विच हैव द रेगुलर मैनिस्टर साइकिल स्टूडेंट जब हम एक रेगुलर मैनिस्टर साइकिल की बात करते हैं इट हैज ड्यूरेशन ऑफ ट्वेंटी एट डेज समटाइम्स इट मे एक्सटेंड अप टू द थर्टी डेज वी कंसिडर इट एज अ नॉर्मल जब हम मैरिड फीमेल्स की बात करते हैं द मैनिस्टर साइकिल गो गो अप टू द थर्टी टू डेज तो जब हम बात करेंगे कि आफ्टर द मैरिज जो फीमेल है उसके जो 32 डेज हैं वो कैरी हो रहे हैं फ्रॉम वन मंथ टू द अनदर मंथ दैट मीन्स उसका जो साइकिल है शादी के बाद भी एक रेगुलर साइकिल है जब हम वर्जिन फीमेल की बात करते हैं उसका भी जो साइकिल है वो 28 डेज का है या 38 एट डेज का है तो हम आ, कह सकते हैं कि वो जो फीमेल है बाई लुकिंग एट हो रे प्रोडक्टिव साइकिल अपने मैनिस्टर साइकिल की तरफ वो जब देखेगी तो शी विल बी एबल टू गेट रिलीफ फ्रॉम द प्रेगनेंट जब हम इस फीमेल की बात करते हैं मैरिड फीमेल की चाहे उसका 28 एट डेज का साइकिल है या 30 डेज का या हम देख सकते हैं 32 टू डेज तक भी जा सकता है तो जब हम इन फीमेल्स की बात करते हैं इनका जो फेज ऑफ ओवलेशन होगा हम कहते हैं फेज ऑफ ओवलेशन ऑकर्स ऑन द मिड ऑफ द साइकिल दैट मीन जो साइकिल ड्यूरेशन है चाहे वो 28 एट डेज की हो चाहे वो 30 डेज की हो चाहे वो 32 टू डेज की हो जो उसका मिड डे होगा दैट डे विल बी द डे जहां पे ओवलेशन होने के हंड्रेड एंड चांसेस है फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस औरत की बात करें इसका जो मैंसल साइकिल है वो ट्वेंटी डेज का है या तीस दिनों का है इसका जो डे होगा जहां पर ओवलेशन होने के चांसेस है दैट विल बी दिफ्टींथ डे या जब हम 28 डेज की बात करेंगे दैट विल बी दर्टींथ डे या तो वो फोर्टींथ डे होगा या तो वो फिफ्टींथ डे होगा अब फॉर द सेक ऑफ अ कॉन्वीनियंस क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो सारा हमारा मैनुस्ट्रल साइकिल है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टू इंपॉर्टेंट हारमोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एफ एस एच एंड एल एच जितना जल्दी एफ एस एच आएगा उतना ज्यादा जो प्राइमरी फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा और जितना जल्दी हमारे पास न्यूट्रोनाइजिंग हारमोन आएगा उतना ज्यादा ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ऊसाइड में अंडा बाहर आएगा विद इन द फेलो ट्यूब ताकि वो स्पोम को रिसीव कर सके तो हमें नहीं पता कि इस दौरान जो इसका हार्मोनल इंबैलेंस है फीमेल का वो कैसा है 
कैसा रहने वाला है तो फॉर द सेक ऑफ ए सेफ्टी हम क्या करते हैं कि जो उसका मिड डे का साइकिल है उससे दो दिन पहले दैट मीन्स अ ट्वेल्थ डे और जो उसके मेनुस्ट्रल साइकिल का जो मिड वाला साइकिल है दैट मीन्स फोर्टीन डे इसके बाद वाले जो दो, दो दिन है दैट मीन्स ट्वेल्थ टू सिक्सटीन डे दैट मीन्स जो 12, 13, 14, 15, 16 जो पांच दिन है ये पांच दिन कंसिडर किए जाते हैं एज द डेंजर डेज डेंजर डेज इन दैट सेंस कि इन दिनों में ओवम ओवम बाहर आने के जो चांसेस है वो 100 परसेंट है ये फेज ओवलेशन का फेज हो सकता है और अगर इस दौरान इन पांच दिनों स्पम अंदर जाएगा देन देर आर द चांसेस ऑफ अ कंसेप्शन तो इन दिनों क्या कर सकती है जो मैरिड फीमेल है शी कैन रिफ्रे इन हर सेल्फ फ्रॉम द सेक्चुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग दी सिक्स डेज जो डेंजर डेज है रेस्ट ऑफ द डेज जो कंसिडर किए जाते हैं मैनिस्टर पीरियड के दे आर कंसिडर्ड एज अ सेफ डेज सेफ डेज इन दैट सेंस कि इससे पहले जो दिन होंगे मीन्स अप टू द ट्वेल्थ डे वो ऐसे दिन होंगे जहां पे प्राइमरी फॉलिकल का फिर फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है अभी उसके बाहर आने के चांसेस नहीं है और सिक्सटी थ्री डे के बाद की बात करेंगे तो ये वो वाला साइकिल है जहां पे जो ओवम की वेबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है अब स्पर्म अंदर जाएगा भी तब फ्यूजन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ओवम रिलीज हो चुका है उसने वेट कर लिया है स्पर्म का अब उसके बाद उसके आगे वाले प्रोसीजर स्टार्ट हो चुके हैं तो इन दिनों <coughs> अगर एक फीमेल अपने आप को रिफ्रेन करती है फ्रॉम द सेक्चुअल एक्टिविटी तो इस दौरान सुपोम जब अंदर जाएगा ही नहीं तो देर विल नॉट बी द चांसेस ऑफ अ कंसेप्शन That is why we consider it as the danger days, or rest of the days are considered as the safe days. तो ये पीरियड रिदम फॉलो करता है ये वो रिदम है जहां पे डे साइकिल ट्वेंटी एट डेज का हो या थर्टी डेज का हो आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स ये जो रिदम पीरियड वाला मेथड है ये वही फीमेल इस्तेमाल कर सकती हैं विच हैव द रेगुलर मेनिस्ट्रल साइकिल जिन फीमेल में इरेगुलरिटी है जिनमें इरेगुलरिटी है वो बिल्कुल ये साइकिल फॉलो नहीं कर सकती बे बिकॉज दे डोंट नो कि इस मंथ में अंडा कौन से समय पे आएगा अगले मंथ पे अंडा कौन से समय पे आएगा वट विल बी द फेज ऑफ ओवलेशन तो दिस मैथड इज फॉलोड बाई ओनली दो फीमेल्स विच हैव द रेगुलर मेनिस्ट्रल साइकिल dear students there is another method of a contraception and that method is the usage of condoms students jab hum condoms ki baat karte hain so these are the cheapest and the safest method inka jo success rate hai that is 99% एक परसेंट जो इनका डिसऑर्डर हो सकता है जो इनकी कैपेबिलिटी को थोड़ा सा सफल करवा सकता है दिस विल बी द मोरफोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट मींस जो जो पैकिंग है जो इसका सॉरी जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर है स्पर्म बनाने के दौरान जो इसका एरर है उसमें दैट मींस जब हम इस कॉन्डोम की बात करते हैं वट एक्चुअली इट इज इट इज अ रबर इलास्टिक शीट ये एक रबर इलास्टिक शीत है विच इज यूज बाई द मैन ड्यूरिंग द सेक्चुअल इंटरकोर्स एज वी नो स्टूडेंट्स जब वेन देर इज अक्चुअल स्टूलेशन देर इज एन इरेक्शन ऑफ अ पेनिस एंड वेन देर इज एन इरेक्शन ऑफ अ पेनिस दिस कॉन्डोम दिस रबर शीत इज वोन बाई द मेल ऑन हिज एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज ऑन पेनिस तो उसके बाद क्या होगा कि अगर इसमें कोई मोरफोलॉजिकल एरर है दैट मीन्स कॉन्डोम को बनाने के दौरान अगर एक छोटा सा होल रह चुका है इस शीत में उस शीत के आ, बाहर अगर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ पीसीमेन आ सकता है जिसमें कुछ मोटाइल स्पर्म्स हो तो दो मोटाइल स्पर्म्स हैव द कैपेबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम तो वो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो एक परसेंट है वो इसका मोरफोलॉजिकल एरर हो सकता है वो इसके मेकिंग का एरर हो सकता है अदरवाइज इट इज द सेफेस्ट एंड द चीपेस्ट बिकॉज इट इज द मैथड विच कैन बी यूज बाई एनी मैन इससे क्या होगा कि वेन देर विल बी द क्लाइमैक्स वेन देर बी द रिलीज ऑफ अ सीमेंट द सीमेंट विल बी डिपॉजिट विद इन दिस पाउच विद इन दिस रबर इलास्टिक शीत और After the sexual intercourse, ये जो शीत है ये बाहर निकाला जा सकता है बट इट शुड बी प्रॉपरली वोन बाई द मेल क्योंकि एरर ऐसा भी हो सकता है कि ज्यूरिंग द सेक्चुअल इंटरकोर्स इफ द सेक्स इज रफ दे मे बी द चांसेज ऑफ द ब्रेकेज ऑफ अ 
कौन लोग ये फैट भी सकता है और अपचन भी हो सकता है तो इट शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी एंड इट शुड बी प्रॉपरली वोन बाय द मेल सो इट इज द मोस्ट चीपेस्ट एंड सेफेस्ट मैथड देन वो द अनदर इम्पॉर्टेंट मैथड दैट इज द यूज एज ऑफ एमिडोन्स students the femidomes means the condoms of males sorry females these are also the rubber elastic sheets which are worn by the female during the sexual intercourse means wo fit karti hai isko uh, uh, intercourse se pehle अपने जो उसका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पे फिट कर लेती है ताकि जो सीमेंट डिपॉजिट हो वो इसी शीत में डिपॉजिट हो बट इट शुड आल्सो बी प्रॉपरली वोन बाय द फीमेल ताकि अगर छोटा सा भी स्पेस रह जाता है देर आर द चांसेस फॉर द स्पर्म टू एंटर विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वो फेलो पेन टूर तक पहुंच सकता है एंड देर आर द चांसेज ऑफ अ कंसेप्शन तो दीज आर द कॉन्डोम्स ऑफ अ फीमेल दीज आर द कॉन्डोम्स विच आर वोन बाय द फीमेल्स then dear students we have the another important method and the method is the method chemical method where there is the usage of a pills students jab hum in chemical methods ki baat karte hain pills ki baat karte hain these are the hormonal pills these are the pills which have a combination of a estrogen and progesterone ye pills kaam kaise karti hai they suppress the ovulation ye ovulation ko suppress kar deti hai jiski wajah se anda bahar nahi aata anda bahar nahi aayega agar sperm andar chala bhi jayega then there are no chances of a conception kyunki anda bahar aa hi nahi chuka hai जब हम इन पिल्स की यूजेज की बात करते हैं ये 21 दिन तक खाई जाती हैं। जब इनका पीरियड होता है पीरियड के पांचवें दिन से ये स्टार्ट किया जाता है और खाया जाता है अप टू द ट्वेंटी वन डेज 21 दिन तक खा लिया उसके बाद छोड़ दिया जाता है उसके बाद फिर से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं एंड फिर से कंटिन्यूटी ऑफ द साइकिल इज गोइंग ऑन स्टूडेंट्स इन इक्कीस दिनों में अगर अ फीमेल को ये एक पिल भूल जाती है एक दिन के लिए तो दूसरे दिन जो उसका कंसिक्यूटिव डे है दूसरे दिन वो दो पिल्स खा सकती है एक साथ अगर एक दिन उसको ये पिल मिस हो जाए तो वो दूसरे दिन ये दो पिल्स साथ में खा सकती है लेकिन अगर कंटिन्यूसली दो पिल्स वो उसने स्किप कर दिए दो पिल्स उसने खाए खाए नहीं है तो तीसरे दिन वो तीन पिल्स नहीं खा सकते नो नॉट एट ऑल देन देर शुड बी देन ऑल्टरनेट मेथड फॉर द कंट्रासेप्टन दैट शुड बी अप्लाइड बाई द फीमेल क्योंकि ये हारमोनल कॉम्बिनेशन है यू एंड यू नेवर नो कि आप दो पिल्स स्किप कर दिए हैं उस दौरान कैसे काम होगा देन देर विल बी द चांसेज कि ओवा बाहर आ सकता है कुछ भी हो सकता है एंड देर विल बी द चांसेज ऑफ अ कंसेप्शन तो एक पिल अगर स्किप हो गई तो दो पिल्स खा सकते हैं अगर दो पिल्स स्किप हो सकते हैं देन शुड बी द अल्टरनेट मैथड कोई और मेथड इसको इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द कंट्रासेप्शन स्टूडेंट्स जब हम इन पिल्स की बात करते हैं दे आल्सो हैव सर्टेन ड्रॉबैक्स एज वेल क्योंकि जब हम इन पिल्स की बात करते हैं दे हैव द केमिकल कॉम्बिनेशन इनका जो पहला असर पड़ता है वो फीमेल के स्टमक पे पड़ता है एंड एज यू नो यू नो दे आर द हार्मोनल पिल्स दे इंटरफेयर विद द हार्मोन्स दैट मींस इट कैन लीड टू द हार्मोनल इंबैलेंस एज वेल हारमोनल इम्बेलेंस भी हो सकता है उसकी वजह से समटाइम्स जो फीमेल का जो पोस्चर है वो मोटी हो जाती है समटाइम्स अदर द फेशियल फीचर्स एपियर्स और जब हम इसकी बात करते हैं पिल्स की कि हमारा साइंस कहता है कि अगर कोई औरत पिल्स का इस्तेमाल कर रही है फॉर अ टाइम बींग ताकि वो दूसरे बच्चे से अपने आप को रोक सके फॉर अ फॉर अ सम टाइम और उसके बाद वो दूसरा बच्चा रखना चाहती है तो उसको कम से कम एक साल पहले ये पिल्स छोड़नी है उसके बाद ये उसको स्टार्ट करने क्योंकि वो इसे दिस अप्रेस द ओवलेशन तो ऑटोमेटिकली इम्बेलेंस पड़ता है इफेक्ट पड़ता है फिर से उस इफेक्ट को वापस रिकवर होने में ताकि वो फिर से अपनी स्टेज में आ सके फिर से हमारा जो एफ एस एच है एल एच है वो अपना काम कर सके इसके लिए इसको कुछ ना कुछ समय देना पड़ता है तो पहले उसको पांच छह महीने या एक साल पहले उसको छोड़ देना चाहिए ताकि वो दूसरी बार आराम से कंसीव कर सके तो ये रही बात पिल्स की उसके बाद वो है अनदर इंपॉर्टेंट मैथड ऑफ अ कंट्रासेप्शन एंड दैट मैथड इज द यूज ऑफ द स्पर्मोसाइडल
creams, jellies, your foaming tablets. This process ko hum process of dotching bhi kehte hain. Students, this is the method which was used in ancient times, jo pehle istemal kiya jata tha. Kyunki jo creams hain, jellies hain, ye hai spermicidal, that means sperm kill. Ye sperm ko khatam kar deti hain. Then this should uh, be clear to you all, ki ye jo creams hain, jellies hain, forming tablets hain, ye use ki jati hongi after the sexual intercourse. कि जब मेटिंग होती है उसके बाद जो फीमेल है वो उठकर या तो क्रीम्स या तो जलीज या तो फोर्मल टेबलेट्स का इस्तेमाल करती थी ताकि वो स्पर्म्स को मार सके किल कर सके बट दीज मेथड्स हैव आल्सो मेजर ड्रॉबैक कि ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पर्म है वो ऑन द हायर पोर्शन ऑफ वेजेना वो नेक ऑफ द सर्वेक्स तक पहुंच चुके हैं वहां पे डिपॉजिट हो चुके हैं तो वो दे इजीली कैन रीच द फेलोपियन ट्यूब और वहाँ अगर ओवम है तो वो ओवम को इजीली फर्टिलाइज कर सकते हैं तो दिस इज नॉट द सेफेस्ट मेथड क्योंकि मेथड इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर सेक्चुअल इंटरको जहाँ पे फोमिंग टेबलेट्स का या जेल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो स्पर्म्स को मार सके तो स्पर्म्स आ सकते हैं जब मेटिंग होगी उसके बाद इस्तेमाल किए जाते हैं तो दिस इज नॉट सो मच सेफेस्ट मैथड क्योंकि यहाँ पे पाँच से दस परसेंट चांसेस होते हैं फॉर द फीमेल टू कंसीव देन वो है अनदर इम्पोर्टेंट मैथड The method is the usage of uh, intrauterine devices, IUDs. जब हम इन डिवाइसेस की बात करते हैं नाम हमें खुद ब खुद कहता है इंटर का मतलब होता है इंटरनल और यूट्रेन का मतलब होता है यूट्रस और डिवाइसेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जहां पे कुछ चीजें इस्तेमाल करती है जब हम इन इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेस की बात करते हैं इनकी जो टिपिकल शेप होती है दैट इज टी That is why जब हम इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेस की बात करते हैं पहले जहन में हमारी जो चीज आती है दैट इज अ कॉपर्टी Students, it's a T-like device which is inserted within the uterus of a female or uterus ke cervix pe ye fix kiya jata hai. That means, jab hum in IUDs ki baat karte hain, there should be a proper visit to the gynecologist. Yahan pe gynecologist ke paas jana bohat jada zaruri hai kyunki ye female khud fit nahi kar sakti. Yahan pe kya hota hai ki gynecologist jo hain, kyunki it can be painful. It can be painful even there are the certain females kyunki har ek female ka jo physiological condition hoti hai, uska jo nature hota hai, reproductive nature hota hai, that varies from one female to another. फीमेल देर आर सर्टन फीमेल जिनको काफी ज्यादा पेन होती है आफ्टर द इंसर्शन ऑफ दिस आई यू चीज देर आर दर्टन फीमेल जो थोड़ा सा हल्का सा ब्रीड भी करती है देर आर दर्टन फीमेल जिनको एक दो दिन तक ऐसा हेवीनेस लगता है तो इसीलिए एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के केयर में यह करना बहुत ज्यादा जरूरी है इनकी जो शक्ल होती है वो टी जैसी होती है गायनेकोलॉजिस्ट क्या करता है कि जब पेशेंट उसके पास विजिट के पास चला जाता है तो उनका जो वेजना है दो फिंगर से जो जैसे पैप सीमियर करवाया जाता है वैसे ही फोल्ड किया जाता है दो जो उंगलियां हैं उससे वेजना को अपार्ट किया जाता है देन इस टी को किया जाता है एक ट्यूब में इंसर्ट ट्यूब जब इंसर्ट किया जाता है तो अंदर उंगलियों से इसको फिट किया जाता है विद इन द यूट्रस वहां पे जो ट्यूब है ये निकाला जाता है और टी जो है बराबर जो लूप है जो डिवाइस है वो वहां पे इंसर्ट हो जाता है और फिर गायनेकोलॉजिस्ट चक ये भी करती है कि वेदर ये अपनी पोजिशन में रहा भी है कि नहीं रहा है तो प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट का केयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द इंसर्शन ऑफ दिस इंट्राइन डिवाइसिस जब हम बात करते हैं आप मेजर इंट्राइन डिवाइस जो हमारे जहन में आता है वो है कॉपर दैट मीन दिस ट्यूब दिस ट्यूब कंटेन्स अ कॉपर एंड दिस कॉपर हैज अ पोटेंशियल अप टू द फाइव ईयर दैट मीन्स इट कैन गिव अ प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी फॉर अ फीमेल फॉर अप टू फाइव ईयर्स एक औरत पांच साल तक अपने आप को बचा सकती है आफ्टर द इंसर्शन ऑफ दिस कॉपर टी ये जो कॉपर यहाँ पे रिलीज होता रहता है क्योंकि जब जो ही इंट्राइन डिवाइस इंसर्ट किए जाते हैं ये फौरन अपना काम करना शुरू कर देते हैं तो ये जब इंसर्ट किया जाता है कॉपर रिलीज होता जाता है दिस कॉपर बिकम्स एन इरिटेंट इरिटेंट का मतलब कि ये ओवम को ऊपर रहने नहीं देता कि अगर इवन इफ फर्टिलाइज ओवम भी वहां पर आ चुका है तो ये इसको इम्प्लांट 
नहीं होने देगा वो टूट कर बाहर की तरफ आ जाएगा तो इट एक्ट एज अपर एक्ट एज एन इरिटेंट इरिटेंट का काम करता है चूंकि ये पांच साल तक कंटिन्यूसली अपना काम करता रहता है ओवम भी आराम से बनता है और स्पर्म की एंट्री भी इसका मेन जो इंपॉर्टेंट काम है स्पर्म को की एंट्री को ब्लॉक करना क्योंकि वो स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है इवन अगर छोटा सा हल्का सा गैप है स्पर्म एंटर अंदर हुआ भी है इट बिकम्स एन इरिटेंट तो ये वहां पे फर्टिलाइजर ओ उनको भी रहने नहीं देता वहां से भी वो वापस आ जाता है तो ये जो कॉपर्टी है पांच साल तक ये उस औरत को दे सकती है द वे कि वो पांच साल तक कंज्यूम ना कर पाए जब हम इस कॉपर्टी की लेकिन बात करते हैं दिस कॉपर्टी बिकम्स अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द फीमेल्स जो फीमेल्स उतना ज्यादा क्योंकि देर आर द रीजन जिससे ये डिस्प्लेस हो सकती है दैट इज वाइट शुड बी विजिट फॉर अ वन टू टू मंथ्स ताकि एक दो महीने के बाद वो औरत जाए और वो वहां पे रिपोर्ट करे और फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट ये चेक करे कि उसका जो लूप है जो डिवाइस है वो अपनी जवाब जगह पे प्रॉपरली फिक्स भी है कि नहीं है क्योंकि जिनको काफी ज्यादा हेवी काम करना पड़ता है विच हैव टू डू द वर्क विद लिम्स नीचे वाले लिम्स के साथ उसको ठक बैठक करनी है कुछ कुछ हेवी सा काम करना है तो देर आर द चांसेस सच डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉपर्टी सच डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस इंटरव्यूट्राइन डिवाइस तो चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है कि वो देख सके कि अगर कॉपर्टी डिस्प्लेस हो चुका है फिर से उसको अपनी प्लेस पे लेकर वापस आना सो इट ऑल्सो इज अ गुड रीजन इट ऑल्सो इज अ गुड वे गुड कंट्रासेप्टिव मेथड जहां से एक औरत पांच साल अपने आप को प्रेग्नेंट होने से रोक सकती है स्टूडेंट्स देन वी हैव द सर्जिकल मैथड्स विच आर द परमानेंट मैथड्स जो हम इससे पहले बात कर रहे थे जितने भी मैथड्स हमने डिस्कस किए दो ऑल मैथड्स आर द टेम्पररी मैथड जहाँ पे या तो जितनी बिल्स की बात करें तो जहाँ तक फीमेल अपना अपने बच्चे के दो बच्चों के बीच में गैप रखना चाहती हैं इंटरव्यू ट्रेन डिवाइसिस की बात करेंगे तो मोस्टली अप टू द फाइव ईयर देर आर द सर्टन लूप्स जिनका जो वायबिलिटी है दे आर अप टू द टू ईयर्स और थ्री ईयर्स तो दिज आर द टेम्पररी मैथड्स ऑफ अ कंट्रासेप्शन लेकिन जब हम सर्जिकल मैथड्स की बात करते हैं वैसेक्टॉमी की बात करें इन केस ऑफ अ मेल्स और ट्यूबकटॉमी की बात करें इन केस ऑफ अ फीमेल्स दे बिकम द परमानेंट मेथड्स ऑफ द कंट्रासेप्शन वैसेक्टॉमी इज फेवर्ड बाय द मेल्स जहां पे उसका जो वास्ता डिफरेंस है उसको ब्लॉक किया जाता है कट किया जाता है ताकि जो सीमन है वो बाहर की तरफ ना आ सके और जब ट्यूबकटॉमी की बात करते हैं द नेम इज सेल्फ सजेस्टेड यहां पे जो ब्लॉक किए जाते हैं वो फेलोपियन ट्यूब्स किए जाते हैं ताकि ओवम बाहर की तरफ ना आए स्पर्म की एंट्री भी ना हो और का प्रोसेस ना हो पाए बट स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं दिस इज द मेथड विच इज यूज बाय द मेल्स जो मेल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बासा डिफरेंस है की बात है और ट्यूबोक्टॉमी की बात करेंगे तो फेलोपियन ट्यूब्स की बात करें देर आर द सर्टन कंट्री जहां पे मेल प्रेफर्स टू डू द वेसेक्टॉमी इट डजेंट मीन कि वेसेक्टॉमी के बाद जो मेल है वो इन्फोटाइल बन जाते हैं नो नॉट एट ऑल सीमेंट बनता है स्पर्म्स बनते हैं बट वो बाहर की तरफ नहीं आ सकते ट्यूबोक्टॉमी की बात करें द फीमेल डज नॉट बिकम इन फर्टाइल उसमें अंडे बनते हैं लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं आते फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता स्पर्म और फ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो पाता तो दिस आर द परमानेंट सर्जिकल मेथड्स स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास जो एक और बायोलॉजिकल मेथड आता है बायोलॉजिकल मेथड इज लेकेशनल एमिनोरिया जब हम बात करते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया के इट्स अ प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन द लैक्टेशन ये फॉलो कर सकती हैं लैक्टेशनल मदर्स लैक्टेटिंग मदर्स जो माँ अपने बच्चे को दूध दे रही है क्योंकि नेचुरली आफ्टर सिक्स मंथ्स जब हम फीमेल की बात करते हैं जो दूध देती रहती है ऑटोमेटिकली उसका जो एफ है और उसका जो एल है वो सप्रेस हो जाता है वो ओवलेशन को रोकता है प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ल्यूटिनाइजिंग हर बोन की सप्रेशन की वजह से वो बाहर नहीं आ पाता तो अगर स्पोम जाता भी है तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती तो इट्स अ नेचुरल मेथड जहाँ पे छः मंथ तक एक औरत कंसीव नहीं कर पाती बट दिस इज ओनली फॉलोड बाई द लैक्टेटिंग मदर्स जो अपने बच्चे को दूध दे रही है और प्रॉपरली अपने हिसाब से दूध दे रही है आनाकानी नहीं कर रही है दूध देने में मदर्स की जो सेफ्टी है वो नेचुरली है अप टू सिक्स मंथ्स सो डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आज 
डिस्कस किए कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स जहाँ पे हमने डिस्कस किया एब्सटिनेंस जहाँ पे हमने डिस्कस किया रिदम पीरियड जहाँ पे हमने डिस्कस किया यूज ऑफ अ कॉन्डोम जहाँ पे हमने डिस्कस किया यूज ऑफ अ फेमिडोम्स स्टूडेंट जो भी हमने मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया इसमें जो सबसे चीपेस्ट और जो सबसे सेफेस्ट मैथड है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दैट इज द यूजेज ऑफ अ कॉन्डोम्स क्योंकि जब हम कॉन्डोम्स की बात करते हैं दे ऑनली नॉट बिकम अ बेरियर फॉर अ स्पोम एंड ओवम टू फ्यूज बट दे बिकम ऑल्सो द बेरियर फॉर द वेरियस सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज टू गेट कंट्रैक्टेड फ्रॉम इधर फ्रॉम अ मेल टू फीमेल और अ फेमेल टू फीमेल क्योंकि जब हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं द वेरियस सीवियर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जो इम्प्रॉपर सेक्स जो यूजेज ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से होता है तो कॉन्डोम जो है वो इनमें एक सेफेस्ट मैथड बनता है जो चीपेस्ट है विच इज रिकमेंडेड बाई ऑल ओल इंडिया जिसकी वजह से ना तो औरत कंसीव ही कर पाती है एंड बिकम्स अ बेरियर for the sexually transmitted diseases as well so dear students aaj humne ek aur discuss kiya topic about the reproductive health that is a contraceptive measures i hope this will be helpful in your class work that's all for me thank you very much